വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റേവ് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തോ അവഗണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചിലർക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴായിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരും സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ കസിൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ആരുടെ ഇടയിലായാലും ശരി ആ ഒരു സമയത്ത് ഇരിക്ക ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു തോന്നല് ചിലർക്കെങ്കിലും അതുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് നിങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെ ആകാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതെന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കും ചില ആളുകളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഞാൻ അവരെ മൈൻഡ് ആക്കാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അവരുടെ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അത് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഒരാളടുത്ത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് അവരുടെ ചില പെരുമാറ്റ രീതി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാര രീതി ആയിരിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ അങ്ങനെ മെല്ലെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ചിലപ്പം മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അവർ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ നിങ്ങളോടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം വേറൊരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും അവരോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം മീൻസ് അങ്ങനെയെല്ലാം എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് വേറെ ആർക്കും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പേഴ്സൺ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം സോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒരാൾ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ആവാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
പൊതുവേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്കാരോടൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനൊന്നും ആരും നിൽക്കാറില്ല മെല്ലെ അവരറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാറാണ് പതിവ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയാനുള്ളത് പൊങ്കച്ചം പറയുന്ന ആളുകളെ നമ്മളെപ്പോഴും അത്തരക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകാറില്ല ആദ്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിരിക്കും ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഡെയിലി എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് ഫുള്ളും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതായത് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തള്ള എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂജൻ ഒരു വേർഡാണ് തള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലായാലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തള്ളുവീരം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ വലിയ സംഭവമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാകാം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാകാം എന്നാലും അത് ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു കാര്യമാക്കിയിട്ടും പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇനി കളവാണെങ്കിലും ശരി അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി പറയുന്നത് അപ്പം അത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു ബോറിങ് ആയി തോന്നും പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി വരുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ തള്ളൽ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആരുടെ ഇടയിലായാലും ശരി വലിയ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്തായാലും ശരി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ ആൾക്കാർക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇഷ്ടക്കേട് എത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കയറി എല്ലാത്തിലും കയറി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളുകൾ അതാണ് എനിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതായത് അവർ അവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും കയറി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അതിനുള്ള അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഫീൽഡായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു അവഗണിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാകും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസി ആയിരിക്കാം ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ് അത് ഇവിടെ ശരിയായില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആവാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെവൽ കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഇതാവുക നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രക്കാർ വന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരികയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അതെല്ലാം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലോ അറിയാം അത്തരത്തിലൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്വീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പലപ്പോഴും അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കയറി ചാടിക്കയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അവഗണിക്കാൻ കാരണമാകും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഉള്ള നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവർ അത്രയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോളേജിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്തിനപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നീ എന്തിനാ എന്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് നിനക്ക് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താൻ നടന്നാൽ പോരാ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കും പറയും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു രീതി പഴയകാലത്തിലൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അവർ അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അതൊന്ന് ചിലപ്പം അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിലും കയറി ഇങ്
തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമുക്ക് അവർക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരുടെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സഹായം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പണം കടം ചോദിക്കുക ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും മാറി നടക്കും അപ്പം ഇതും ഒരു അവഗണിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പം എപ്പോൾ ആരെ കണ്ടാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവന് കണ്ടില്ലേ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അവൻ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ആ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചും അവർ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടാവില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ആളുകൾ ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു നല്ല കാര്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരില്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആരെ കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നേടിയെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാണാൻ നോക്കുക അവരിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് ചെന്ന് സംസാരിക്കാനും തോന്നില്ല പൊതുവെ എല്ലാവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ മെല്ലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓ കുറ്റം പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അത് കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാൾ ചേരുമ്പോൾ സംസാരിക്കുക എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തിൽ എന്ത് കാര്യവും അത്തരത്തിലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബ് തരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് പൊതുവെ സംസാരിക്കാൻ ആരും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല നമ്മളെന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുക നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ല തമാശ പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിനി എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലൊരു ആൾ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് മറക്കും അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളടുത്ത് അത്ര അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പൊതുവെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സമൂഹം ആയാലും ശരി നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ശരി അവർക്ക് വളരെ എപ്പോഴും നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ അവഗണിക്കുക എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വിഷയമാക്കേണ്ടതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള